，用时光机穿越回过去吐槽老爸是什么体验。最近的大熊吃完了睡，睡完了玩，玩完了再接着睡，这彻底惹爆了老爸的底线。只见老爸甩出一招满级咆哮，就连小多拉也一起炮轰。虽然老爸不想说的太重，但儿子太废，未来谁给自己养老？这字字诛心，吓得大熊眼角狂喷口水。小多拉本想请出老妈劝架，可老妈一出场。很有可能会变成男女双打。一直生活在温室的大熊从没听过如此难听的话，他怀疑自己是垃圾桶里捡来的，因为如果是亲生的，估计早就动手了。于是大熊脑子一抽，决定晚场离家出走。小多拉刚想开劝，就被时光机里的来人撞了个大逼斗，而来人正是大熊的儿子熊柱。正所谓儿子见老子，两眼泪汪汪。可小多拉却嗅到了阴谋的味道，因为熊柱玩的也是离家出走。在熊柱口中，未来的大熊是个嘴碎的老顽固。作为当事人，大熊表示相当理解。毕竟自己现在就饱受父母的摧残，如果是自己当父亲，必定会是个零用钱管够花的好父亲。听闻此话，熊柱顿时开启嘲讽模式，笑成了表情包。儿子笑老子，大熊是高低忍不了，只可惜熊柱遗传了他的所有缺点，唯独战斗力这块有所见长。他靠武力强行留在了这里，看着书架上清一色的漫画书，熊柱怀疑大熊也是个妥妥的学渣。听闻此话，大熊二话不说坐到桌前玩起了摆拍，可惜桌上的零分试卷。还是出卖了他的智商，于是大熊二话不说决定逃离社死现场。然而熊柱也正巧有参观古代社会的想法，于是老子领着儿子便上了街。他们在街上看到了大熊的老婆，熊柱的老妈。虽然现在很可爱，但熊柱表示，你只要一结婚，就会变成啰嗦的老太婆。此话一出，气得静香恨不得杀掉这个龟孙子助助心。大熊更是准备带妻出手。就在此时，胖虎当街抢人。想给大熊安排个求童的身份，眼看胖虎如此不讲理，熊柱便开启了和平的劝架，一招就把胖虎撞到粉碎性骨折。被撞傻的胖虎不仅没重拳反击，还主动邀请熊柱加入自己的棒球队。这下大熊终于有了自己的时间。为了查明熊柱为何离家出走，一人一猫决定去一趟未来。他们空降在了厕所，全身不仅摔得贼疼，关键还很有味道。他们来到了未来大熊的豪宅，正巧碰到了在家守房待儿的大熊，于是两人二话不说自己抱起了自己。大熊认为熊柱离家出走，罪魁祸首是未来大熊过于严苛，可未来大熊也不想口出狂言，毕竟自己活得这么肥，总得培养个给自己养老的人。成年后的自己也不是没反思过，只不过年轻时浪费了太多时间，根本追不回来，所以他才将所有希望寄托在了下一代身上。但作为过来人，他终于理解了老爸过去的心情。虽然现在的大熊不懂，但当他成年后一定会懂的。大熊回到现代后，便嚷着让熊柱赶紧回到未来，可熊柱却向他炫耀起从胖虎那里抢来的漫画书。虽然这些都是被胖虎从大熊这里借走的，熊柱还准备明天再干票大的。眼看这孩子准备常住，小多拉直接一脚地板油钻进了时光机。他从未来领回了熊柱的孩子，看起来还是个外国人，岂料孙子人狠话不多，直接开启嘴炮模式，把熊柱说成了啰嗦的老顽固，还真是不是一家人不进一家门。所以说，大熊家的废柴基因到底是遗传了谁呢？